안녕하세요 작자 미사입니다 요즘 제가 컨디션이 매우 안 좋아서 목소리가 좀안 좋거나 호흡이 좀 딸리거나 여러가지 문제가 있을 수 있으니 부디 양해를 부탁드립니다 오늘 소개할 영화는 결혼 이야기입니다 How are you doing? 남편인 찰리 역으로는 에담 드라이브 그리고 부인인 니콜 역으로는 스칼렛 요한슨이 에, 나옵니다. 사실 개인적으로 에담 드라이브의 경우에는 스타워즈에서의 카일로 렌 역할이 좀제 기준으로 좀 마음에 안 들어서 그다지 호감을 많이 갖고 있는 배우는 아니었습니다. 하지만 이 영화에서의 그의 연기를 보면 그동안 가지고 있었던 그에 대한 다소나마의 불호의 느낌을 완전히 씻어 날려버리게 됩니다. 영화가 시작되면 남편인 찰리와 부인인 니콜이 서로의 장점에 대해서 이야기하는 나레이션이 흐릅니다. 찰리는 연극 연출가이고 니콜은 배우입니다. 둘은 찰리의 극단에서 일하고 있죠. 찰리는 연출가로서도 하나의 아빠이자 남편으로서도 책임을 다하고 성실한 멋진 남자입니다. 니콜은 LA에서 주목받기 시작하던 영화배우였지만 남편인 찰리를 따라 뉴욕으로 와서 연극배우로 활동 중이었으며 항상 주변 사람들에게 사랑과 기쁨을 나누는 활달한 성격에 하나의 엄마이자 부인으로서도 다정하고 사랑스러운 멋진 여자입니다. 그렇다면 정말 완벽한 커플인 것 같은데 인간 세상에 또 완벽이란 것은 없나 봅니다. 서로에 대한 사랑으로 가득한 생활 속의 디테일한 묘사들이 목소리가 너무너무 좋은 두 배우에 의해서 흐르는 대략 8분 가까운 사랑스러운 나레이션 시퀀스가 끝나면 서로에 대한 장점을 쓴 종이를 들고 있는 두 사람이 이혼 상담관 앞에 앉아 있습니다. 그렇습니다. 둘은 이혼하려 하고 있고 지금 손에 들고 있는 것은 서로의 장점에 대해서 쓴 편지입니다. 내가 이 사람과 왜 처음에 결혼하려고 했었고 그런데 이제는 또왜 이혼을 하려고 하며 그런 격해진 감정을 다스리고 다시 한번 서로의 사랑에 대해서 깊이 생각해보라는 취지에서 이혼 상담관이 편지를 쓰라고 한 것이었죠. 하지만 관객은 이미 영화 시작부터 들었던 그 편지의 내용을 정작 니콜은 찰리에게 읽어주지 않겠다고 말합니다. 내용이 마음에 들지 않는다면서요. 그러니까 정작 니콜과 찰리가 서로를 위해서 쓴 편지를 관객은 그 내용을 알고 극 중의 둘은 모르는 상태에서 이 영화가 시작된 겁니다. 이 시작 포인트부터 감독이 아주 스마트하다는 생각을 하게 됩니다. 첫 세팅 자체가 아주 아이러니하면서도 위트 있지 않습니까? 이후로 이 영화는 이 부부가 서로를 사랑하면서도 또 미워하고 그리고는 결국 이혼하게 되는 과정을 아주 디테일하게 묘사하고 있습니다. 이렇게 디테일할 수 있었던 이유는 감독 자신이 이혼을 경험했기 때문이기도 하거니와 또 촬영 당시에 스칼렛 요한슨 자신이 이혼 소송 중이기도 했기 때문인데 이런 것들은 개인사의 희노애락까지 모두 그게 소재가 되기도 해야 하는 그런 배우나 감독의 장점이자 때론 단점이기도 한것 같습니다. 저는 이 영화를 더 말로 설명하기보다는 제가 뽑은 몇 장면을 보여드리고 싶습니다. 물론 저작권 문제 때문에 길게 원래의 영화의 길이로 보여드릴 수는 없지만요. 부부이건 아니건 모든 사람들이 그렇겠지만 상대에게 그렇게까지 상처를 줄 의도는 없었지만 이게 또 싸우다 보면 서로 자존심이 상해서 서로의 마음에 상처를 주기도 하고 서로가 서로를 이기적이라고 필요 이상 오해하기도 하고 
특히 서로의 부모님 이야기까지 나오게 되면 대부분의 경우 완전히 폭발하게 되죠. 그럼에도 불구하고 서로가 서로를 얼마나 사랑했는지 깨닫지만 그땐 이미 돌이키기엔 너무 멀리 온 상황을 아프게 아프게 느끼기도 하죠. 그래서 이 영화의 제목은 결혼 이야기이지만 사실 그 내용은 이혼 이야기입니다. 하지만 감독은 이혼까지도 어쩌면 결혼의 한 과정으로서 그러니까 만남과 사랑만이 결혼이 아니라 헤어짐과 미움까지도 그 속에 포함되어야지만 이 비로소 어떤 의미가 생길 수 있다는 관점에서 제목을 결혼 이야기라고 굳이 지은 것 같습니다. 노아 바운백 감독은 매우 재능이 넘치는 감독입니다. 웨스 앤더슨 감독을 좋아하신 분들이 많죠. 웨스 앤더슨 감독의 스티브 지소와의 해저 생활, 판타스틱 미스터 폭스 같은 작품에 각본을 썼고 그리고 마다가스카 3 같은 애니메이션의 각본도 썼으며 최근적으로는 바비의 각본도 썼습니다. 하지만 자신이 연출하는 영화는 프란시스 하 또는 오징어와 고래 같은 작품이니까 이 작품의 폭이 상당히 넓은 그리고 재능이 넘치는 감독입니다. 이 영화를 보면 은 더스틴 오프먼과 메릴 스트립이 나왔었던 크레이머 대 크레이머를 떠올리게 되는 영화입니다. 80년대 정말 걸작이었는데 안 보신 분이 있다면 꼭 보시기 바랍니다. 평소 로맨스 영화는 손발이 오그라들어서 제가 잘 보지를 못하는 편인데도 불구하고 이 영화는 연기와 연출이 매우 훌륭하기 때문에 추천을 안할 수가 없는 그런 영화입니다. 마지막으로 이 영화의 화면 비율을 눈여겨보셨으면 합니다. 이 영화의 화면 비율은 1.66 대 1입니다. 관련된 내용을 제가 예전에 리뷰를 했었기 때문에 이제 그만 끝낼까 해 라는 영화의 리뷰에서 한 부분 발췌해서 복붙하도록 하겠습니다. 그리고 이 영화는 매우 특이하게도 1.33 대 1의 비율입니다. 그러니까 일반적인 영화보다 많이 정사각형에 가깝다는 말이죠. 특이한 화면 비율이었던 그랜드 보다페스트 호텔이 1.37 대 1이었으니까 그보다도 더 정사각형에 가까운 것입니다. 예를 들어 어벤져스나 스타워즈 같은 영화는 2.39 대 1의 비율입니다. 대개 장대한 배경이 펼쳐지는 SF나 액션 영화는 가로가 길어지지요. 아무래도 와이드하게 보여줘야 되니까요. 하지만 1.33 대 1이 되면 키스신이 아닌 이상은 클로즈업으로 투샷을 잡기도 힘이 듭니다. 그런데 왜 이런 비율로 촬영을 했을까요? 그것은 한 번에 한 명의 심리에 집중하고자 했기 때문일 것입니다. 그렇습니다. 그런 이제 그만 끝낼까 해 1.33 대 1보다는 약간 더 옆으로 넓은 1.66 대 1의 화면 비율을 이 영화는 갖고 있습니다. 그런 화면 비율은 예전에 고전 흑백 영화나 아니면 은 유럽 영화들이 주로 많이 쓰는 그런 화면 비율이었는데요. 이 비율의 장점은 아까 1.33 대 1은 너무 과격하죠. 좀. 아, 그리고 두 명을 투샷으로 제대로 잡아내기도 힘듭니다. 하지만 이 영화는 이 부부의 이야기이기 때문에 조금이라도 스페이스를 앞으로 더 둬야 되는 수밖에 없죠. 하지만 그렇다고 해서 2.33 대 1, 뭐 이렇게 와이드로 넘어가기 시작을 하면 은 그러면 집중도가 떨어지게 됩니다. 그렇게 1.66 대 1의 화면 비율을 가진 이 영화는 아, 배우들의 연기를 어, 마치 연극을 그대로 촬영한 듯이 잡아내고 있습니다. 뭐 이런 걸 몰라도 관람에는 전혀 문제가 없기는 하지만 우리가 이 영화를 보면서 배우의 연기에 조금이라도 더 집중하게 만들기 위한 이런 설정들에 대해서 조금 알아두는 것도 아, 영화 관람에 도움이 될 수도 있겠죠. 이 영화는 현재 넷플릭스에서 서비스 중이고 아니요 넷플릭스에서 서비스 중인 게 당연합니다. 왜냐하면 넷플릭스 오리지널이니까요. IMDb 평점은 7.9, 로튼 토마토의 평점은 네, 95%? 네, 맞는 거네요. 찾아보니까 로튼 토마토의 평점은 95%입니다. 매우 많은 관객들이 이 영화를 굉장히 좋아하는군요. 이상 결혼 이야기의 리뷰였습니다. 구독자 여러분, 몸도 마음도 그리고 기왕이면 통장까지도 
건강하시길 기원하겠습니다. 작자 미상이었습니다. <목소리>